വികസനവും സമാധാനവും ഇല്ലാത്ത നാടാക്കി ഇരുമുന്നണികളും കേരളത്തെ മാറ്റിയെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അഭിമാനം പകരുന്ന ഒന്നായി മാറിയ കാലഘട്ടമാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചെറുതാടം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെയും നവീകരണ പദ്ധതികളുടെയും സമർപ്പണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന വിജയയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി ഇടത് വലത് മുന്നണികളുടെ നീരാളിപ്പെടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ വികസനവും സമാധാനവുമില്ലാത്ത നാടാക്കി ഇരുമുന്നണികളും കേരളത്തെ മാറ്റിയെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ഇരിണാവ് റോഡിൽ എ ടി എം കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പാപ്പിനിശ്ശേരി കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ ഇരിണാവ് റോഡിലെ എ ടി എം കൗണ്ടർ കുത്തി തുറന്ന് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കവർന്നു മത്സ്യക്കൂട് കൃഷിയിൽ നിന്നും മത്സ്യങ്ങൾ മോഷണം പോയതായി പരാതി വോളിബോളിനെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന നാടിനി പാണപ്പുഴ വോളിബോൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കായിക രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പാണപ്പുഴ വോളിബോൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി ജില്ലയിൽ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതിയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പതിനേഴാമത്തെ കോഴി ഫാം ഏഴിലോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കറുത്ത പൊന്നിനി ഇത് കഷ്ടകാലം വിളവെടുപ്പ് കാലത്തും കുരുമുളക് വില ഉയരാത്തത് കർഷകരെ നിരാശയിലാത്തുന്നു പെട്രോൾ ഡീസൽ ഗ്യാസ് വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ അടുപ്പുകൂട്ടി സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അഭിമാനം പകരുന്ന ഒന്നായി മാറിയ കാലഘട്ടമാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെയും നവീകരണ പദ്ധതികളുടെയും സമർപ്പണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മികവിന്റെ പാഠശാലയായി ഒരുങ്ങി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മാതൃകാ വിദ്യാലയമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ചെറുതാഴം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റിന്റെയും വിവിധ ഏജൻസികളുടെയും സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടൊപ്പം ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് വായനശാലകൾ രക്ഷിതാക്കൾ വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഒരു കോടി രൂപയുൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് കോടിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്കൂളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് വേറിട്ടതും ശ്രദ്ധേയമായതുമായ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെയും പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അഭിമാനം പകരുന്ന ഒന്നായി മാറിയ കാലഘട്ടമാണിത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിനായി കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം ഒന്നിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഇത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്കൂളിനെ ഉയർത്തുന്നതിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ വഹിച്ച പങ്ക് ഏറെ വലുതാണെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നാട്ടുകാർ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ ഫലപ്രദമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ നിയമസഭാ വന്നവർക്ക് ഡി വി രാജേഷും പുതുതലമുറയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ തീർത്തും അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയായ പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണം കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വികസിത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഒരു ഭരണാധികാരി തീർച്ചയായും 
കേരളത്തിലെ ഒരു പുരോഗമന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന നേതാവ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനം പി മുൻമന്ത്രി പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എന്നിവർ ഓൺലൈൻ വഴി ആശംസ അർപ്പിച്ചു മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമുകളിലും ആധുനിക ഫർണിച്ചർ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ ക്ലാസ് റൂം ലൈബ്രറി ക്ലാസ് റൂം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ശുദ്ധീകരിച്ച കുടിവെള്ള സംവിധാനം എന്നിവയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ കെ എം ശോഭ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ വി ബിന്ദു പി പി പ്രകാശൻ കെ ജയപ്രകാശൻ എം പി പ്രസന്ന രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി പ്രിൻസിപ്പൽ എൻ രാജേഷ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം ഷംസുദ്ദീൻ എം ദിവാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഇടത് വലത് മുന്നണികളുടെ നീരാളിപ്പെടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ വികസനവും സമാധാനവും ഇല്ലാത്ത നാടാക്കി ഇരു മുന്നണികളും കേരളത്തെ മാറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂരിൽ വിജയയാത്രയ്ക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അണക്കെട്ട് തുറന്നുവിട്ട് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും ജൂനിയർ മാൻറേക്ക് എന്ന വിധി എഴുതിയ പിണറായി വിജയന്റെ ദുർഭരണ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം പിണറായി വിജയന്റെ കിരാതഭരണത്തിനെതിരായി ഒരു ആനന്ദപ്പുഴ സമരം പോലും ജില്ലാ അതിർത്തിയായ കാലിക്കടവിൽ വെച്ച് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ബൈക്ക് റാലിയുടെ അകമ്പടിയോടെ ജാതീയ സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ പയ്യന്നൂർ ടൗൺ സ്ക്വയറിലേക്ക് ആനയിച്ചു എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിട്ടും കേരളം വികസനത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വടക്കേ മലബാറിൽ വികസനമില്ലാത്തതിന് കാരണം സി പി എം ആണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളം വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമ്പോക്കിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും നാടിന്റെ വികസനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തേക്കാൾ അവർ സ്വന്തം കീശ ഉയർപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഴിമതിക്കാരുടെ മുന്നണിയാണ് കാലാകാലങ്ങളായി കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അഞ്ചു കൊല്ലം യു ഡി എഫ് നടത്തിയ അഴിമതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അഴിമതി നടത്തണമെന്നാണ് പിന്നീട് വരുന്ന എൽ ഡി എഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് നടത്തുന്ന അഴിമതിയേക്കാൾ വലിയ അഴിമതി നടത്താനാണ് അടുത്ത തവണ അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഴിമതിക്കാരുടെ ഭരണമാണ് ഈ കാലം അത്രയും കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടുത്തെ വികസനം നശിപ്പിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ സി പി എമ്മുകാരാൽ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകൻ വിനോദിന്റെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് സർക്കാർ അഭിഭാഷകനാണ് ഇതിൽ നിന്നും തന്നെ സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഭീകരവാദികൾ തഴച്ചു വളരുന്ന നാടായി കണ്ണൂർ മാറിയിരിക്കുന്നു കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഭീകരവാദികൾ വളരുകയാണ് ഒരു ദിവസം എതിർത്ത വർഗീയ ശക്തികളെ പിറ്റേ ദിവസം പ്രീണിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് സി പി എം ഉള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും മറുഭാഗത്ത് ഭീകരവാദവുമാണുള്ളത് രണ്ടിനെയും ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീധര പൊതുവാളിനെ പോലെയുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അതും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള കൊലയാളിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ സി പി എമ്മിനൊപ്പം ചേർന്ന് കേസ് അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് വിനോദിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക പ്രോസിക്യൂട്ടർ വിനോദിന്റെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും വാദങ്ങളല്ല കൊലയാളികളുടെ വാദമാണ് കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് കാരണം കൊലയാളി സി പി എമ്മിന്റെ മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 
വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കണ്ണൂരിൽ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തികളെ അംഗത്വം നൽകി സ്വീകരിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രൂപേഷ് തയ്യുവളപ്പിൽ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി സദാനന്ദൻ എം ടി രമേശ് കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ജോർജ് കുര്യൻ എൻ ഹരിദാസ് കെ രഞ്ജിത്ത് കെ രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഇരണാവ് റോഡിൽ എ ടി എം കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പാപ്പിനിശ്ശേരി കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ ഇരണാവ് റോഡിലെ എ ടി എം കൗണ്ടർ കുത്തി തുറന്ന് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കവർന്നു കണ്ണപുരം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പാപ്പിനിശ്ശേരി കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ ഇരണാവ് റോഡിലെ എ ടി എം കൗണ്ടർ കുത്തി തുറന്ന് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കവർന്നു കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എ ടി എം തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞായറാഴ്ച മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെ എ ടി എം പ്രവർത്തനം നിലച്ചതായി കണ്ടെത്തി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് എ ടി എം തകർത്തത് ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ മോഹനൻ പറഞ്ഞു കണ്ണപുരം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്യാശ്ശേരിയിലെ എസ് ബി ഐ മാങ്ങാട് ഇന്ത്യ വൺ എ ടി എം തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലും കവർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പാണപ്പുഴ വോളിബോൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വോളിബോളിനെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന നാടിന് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കായിക രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു വോളിഗ്രാമമായ പാണപ്പുഴയിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് വോളിബോൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിച്ചത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വോളിബോളിനെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഒരു നാടിന് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കായിക രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനും കൂടുതൽ താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനും സഹായകരമാകുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ സി എ കൃഷ്ണൻ കെ മോഹനൻ ടി ഐ വത്സല ടീച്ചർ പി പി ദാമോദരൻ കെ പത്മനാഭൻ ടി രാജൻ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ വി രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി ജില്ലയിൽ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കേരള സർക്കാർ സംരംഭമായ കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതിയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പതിനേഴാമത്തെ കോഴി ഫാം എയിലോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കർഷകൻ പി വി സതീശിനി ബ്രഹ്മഗിരി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തു കേരള സർക്കാർ സംരംഭമായ കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി ആധുനിക സഹകരണ കൃഷിയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മാതൃകയാണ് കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന നോഡൽ ഏജൻസികളിലൊന്നായ ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജില്ലയിൽ ഫാമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ പദ്ധതി വ്യാപകമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് കർഷകരായ പി വി സതീഷ് രശ്മി എന്നിവർക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റി 
വയനാട് ജില്ലയിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്ക് അടുത്ത് ആരംഭിക്കാൻ അന്ന് എം എൽ എ ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ കെ പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് മുങ്ങിയെടുത്തു വി എസ് ഗവൺമെൻറ്റ് കാലത്താണ് ബ്രഹ്മഗിരി ഈ സൊസൈറ്റി ആരംഭിച്ചത് കോഴി വളർത്തുന്ന കർഷകർക്ക് വളർത്തുകൂലിയായി സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ കിലോഗ്രാമിന് ആറ് രൂപ നൽകുമ്പോൾ എട്ട് പതിനൊന്ന് രൂപ വരെയാണ് കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതിയിലൂടെ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോഴികളെ വളർത്തുന്ന ഫാമിൽ ഒരു ബാച്ചിൽ ശരാശരി അമ്പതിനായിരം രൂപയും വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കർഷകർക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കും വിപണിയിലെ കോഴിവില ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ കർഷകരെ ബാധിക്കാതെ സ്ഥിര വരുമാനം കർഷകർക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിൽ എത്ര തന്നെ വില കൂടിയായാലും നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കേരള ചിക്കൻ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ ഇറച്ചി ലഭ്യമാക്കാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വ്യാപനത്തിന് തടയിടാനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടൽ കാലത്തെ അതിജീവിക്കാനും തുടർന്ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ നൂറിന് പരിപാടിയിലും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ച നിരവധി പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ആയിരം കോഴികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഷെഡ് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വായ്പ നൽകാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടി വി അജിത് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു കേരള ചിക്കൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എം വി സന്തോഷ് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി കോർഡിനേറ്റർമാരായ മുഹമ്മദ് ഷക്കീർ മുർഷിദ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ നിർദ്ധനർക്കായുള്ള പാർപ്പിട നിർമ്മാണത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയ ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാൽപ്പത് ദശാംശം ഒരു കോടി രൂപ വരവും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദശാംശം നാല് നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവും അൻപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തിയത് പാർപ്പിട നിർമ്മാണത്തിനായാണ് രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ആറ് കോടി രൂപ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് രണ്ട് കോടി രൂപയും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയും മാലിന്യ ശുചിത്വത്തിന് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും ജലസേചനം കുടിവെള്ളം എന്നിവയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പോഷകാഹാര പദ്ധതിക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പതിനാറ് കോടി വനിതാ ക്ഷേമത്തിന് ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പതിനേഴ് ലക്ഷം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വനിതാ ശിശുക്ഷേമം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പട്ടികവർഗ വികസനത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം പട്ടികജാതി വികസനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം മൃഗസംരക്ഷണത്തിന് ആറ് ദശാംശം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ കെ കെ ജോയി എം ബാലകൃഷ്ണൻ ഷാന്റി കലാധരൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ എം ഷാജി കെ ഡി പ്രവീൺ സിബി എം തോമസ് മാത്യു കാരിത്താക്കൽ ജോയ് സി ഷാജി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം പി ബാബുരാജ് ആസൂത്രണ സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ മത്സ്യക്കൂട് കൃഷിയിൽ നിന്നും മത്സ്യങ്ങൾ മോഷണം പോയതായി പരാതി ഇടയിലക്കാട് ബണ്ട് പരിസരത്ത് കവ്വായിക്കാലി നിർമ്മിച്ച ഇടയിലക്കാട് സ്വദേശി കെ രഘുവിന്റെ മത്സ്യക്കൂട് കൃഷിയിൽ നിന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ മത്സ്യങ്ങൾ മോഷണം പോയത് ഇടയിലക്കാട് സ്വദേശി കെ രഘുവിന്റെ മത്സ്യകൃഷിയിൽ നിന്നും പകുതിയോളം മത്സ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മോഷണം പോയത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഊർജ്ജല കൃഷിയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫിഷറീസ് ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് മത്സ്യകൃഷി ഇറക്കിയത് നാല് അറകളിലായാണ് കൂട് കൃഷി നടത്തിയത് കൂടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള നെറ്റ് മുറിച്ചു മാറ്റിയാണ് മത്സ്യങ്ങളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത് കൊളോൺ ചെമ്പല്ലി കരിമീൻ കറ്റ്ല എന്നീ മത്സ്യങ്ങളെയാണ് രഘുകൃഷി ചെയ്തു വന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മത്സ്യങ്ങൾ മോഷണം പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക ന നിഗമനം ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായിട്ടുള്ള കെ രഘു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകുന്ന ഓരുജല കൃഷിക്കായി നൽകിയ സഹായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തി വരുന്ന ഈ ഓരുജല കൃഷിയാണ് ഇവിടെ ഇന്നലെ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ
ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കല്ലേശ്ശേരി മണ്ഡലം എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എം പി രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും കല്ലേശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് കായ്ക്കാരൻ ഏഴാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കിഫ്ബി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും ആകെ അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് പുതിയ കെട്ടിടം വരുന്നതോടെ സ്കൂളിന്റെ മുഖഛായ തന്നെ മാറുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഷിജ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ വിശ്വനാഥൻ ആഷിദ് പുഴക്കൽ സ്കൂൾ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ അജീബ് മുട്ടം വികസന സമിതി അംഗം സർഹബീൽ പ്രശാന്ത് മുട്ടത്ത് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കറുത്ത പൊന്നിനി ഇത് കഷ്ടകാലം വിളവെടുപ്പ് കാലത്തും കുരുമുളക് വില ഉയരാത്തത് കർഷകരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തുന്നു ഉത്പാദനക്കുറവും വില തകർച്ചയും കർഷകർക്ക് ഇരുട്ടടിയാവുകയാണ് കറുത്ത പൊന്നിന് ഇത് കഷ്ടകാലം കറുത്ത പൊന്നിന്റെ വില കർഷകരുടെ ജീവിതത്തിൽ കറുത്ത പാടുകൾ വീഴ്ത്തുകയാണ് വിളവെടുപ്പ് സമയത്തും വില താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് കർഷകരെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല കഷ്ടത്തിലാക്കുന്നത് നിലവിൽ ഒരു കിലോ കുരുമുളകിന്റെ വില മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് കറുത്ത പൊന്ന് പൊന്നു തന്നെയായിരുന്നു എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അന്ന് ഒരു കിലോ കുരുമുളകിന് കിട്ടിയിരുന്നത് ഒരു ജീപ്പ് നിറയെ കുരുമുളക് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് ജീപ്പ് തന്നെ വാങ്ങാമെന്ന കാലമായിരുന്നു അത് അക്കാലമൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു ഇറക്കുമതി നയം കുരുമുളക് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാവുകയായിരുന്നു നിലവിലെ കൂലിയും വളം കീടനാശിനി വില എന്നിവയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇന്ന് കുരുമുളക് കൃഷി ലാഭകരമല്ല എഴുന്നൂറ് മുതൽ മേലോട്ടാണ് കുരുമുളക് പറിക്കുന്നതിന്റെ കൂലി ഇത്തവണ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും രോഗങ്ങളും വിളവിനെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കുരുമുളകിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തറവില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില ഉയരുന്നില്ല പെട്രോൾ ഡീസൽ ഗ്യാസ് വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കാങ്കോൾ ടൗൺ അരിമില്ലിന് സമീപം സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുപ്പുകൂട്ടി സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെട്രോൾ ഡീസൽ ഗ്യാസ് വില വർധനവിനെതിരെ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാങ്കോൾ ടൌണിൽ അരിമില്ലിന് സമീപം അടുപ്പുകൂട്ടി സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു പാതിയോരത്ത് അടുപ്പുകൂട്ടി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പങ്കിട്ട് ഭക്ഷിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം കാട്ടിയത് നിരവധി പേർ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായി എൻ ഗഫൂർ പി ഗോപി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പാചക ഗ്യാസിന്റെ വില ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും വില വർദ്ധിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാചക ഗ്യാസിന്റെ വില വർദ്ധനവ് അവസാനിപ്പിക്കണം ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിക്കണം സബ്സിഡി കൃത്യമായി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സബ്സിഡി കൊടുക്കാതെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സി പി എം കൊരവയൽ ബ്രാഞ്ച് അന്നൂർ സൌത്ത് ബ്രാഞ്ച് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ അടുപ്പുകൂട്ടി സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു എ വി രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കുഞ്ഞപ്പൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി സി വി നന്ദകുമാർ ജോജു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ നഗരച്ചന്ത മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിനു സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ നഗരച്ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സജിത വി വി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കവിത കെ ബിനില എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും മിതമായ നിരക്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പയ്യന്നൂരിൽ നഗരച്ചന്ത ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ബാലസഭാ കുട്ടികൾക്കായുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് ഏറ്റുകൊടുക്ക എ യു പി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ തുടക്കമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികളിൽ കായിക സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും മികച്ച ഒരു തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് പരിശീലനം പ്രഭാകരൻ വലിയവറമ്പാണ് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഈ പരിശീലനം തങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ മൈതാനത്തായതിനാൽ കുട്ടികളും ആവേശത്തിലാണ് കാസർഗോഡ്
മതപഠനങ്ങൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഊർജസ്വലരായി വളരാനുള്ള മാർഗമാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മദ്രസകൾ നാടിന്റെയും പുതുതലമുറയുടെയും ഊർജവും ലോകത്തെ അറിയാനുള്ള ആദ്യത്തെ മാർഗവുമാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പാണക്കാട് സാധികലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ടി പി അബ്ദുൽ ഖാദർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംയുക്ത മേഖലാ മകല് പ്രസിഡന്റ് കെ പി നാസർ ഹാജി മദ്രസ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം അസീസ് ഹാജി മുൻ വി എം ജെ പ്രസിഡന്റ് എൻ എൻ മജീദ് ഹാജി മുൻ വി എം ജെ സെക്രട്ടറി എം റഷീദ് വി എം ജെ കുവൈത്ത് പ്രതിനിധി ടി എം കരീം ടി വി പി ഫത്താഹ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ എ കെ ഇല്ലിയാ സ്വാഗതവും സംഘാടക സമിതി ട്രഷറർ സി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് സയ്യിദ് മസൂർ ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ അൽഹസരി നേതൃത്വം നൽകിയ സൊലാത്ത് മജ്ലിസും കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയും നടന്നു ഹൈദർ ഫൈസി ഇർഫാനി അൽഹസരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വി ജി എം സെക്രട്ടറി വി വി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ എം ടി പി നസീം ടി പി സഹീർ എം എ ഖാദർ എ എം കെ അഹദ് ടി അബൂബക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പെരളം നോർത്ത് വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ പുത്തൂർ അമ്പല മൈതാനിക്ക് സമീപം സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ വി കെ നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലിയ എതിരാളികളെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആകെ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പെരളം നോർത്ത് വില്ലേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ വില്ലേജ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്യാമള അധ്യക്ഷയായി പി പി സുരേന്ദ്രൻ സുജ ഹരികുമാർ മനുരാജ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉഷസ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നേത്ര പരിശോധനയും വെള്ളൂർ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ നഗരാരോഗ്യ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മുത്തത്തിയുടെയും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജീവിതശൈലി രോഗനിയന്ത്രണ വിഭാഗത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വെള്ളൂർ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നേത്ര പരിശോധനയും നടന്നത് ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുത്തത്തി യു പി എച്ച് സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ പി പി ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സജിത വി വി കൌൺസിലർമാരായ ഇ കരുണാകരൻ സുമതി മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി ജ്യോതി ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ പി ആർ ഒ ജാക്സൺ ഏഴിമല കോർഡിനേറ്റർ അനീഷൻ കെ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ ബെന്നി അബ്രഹാമിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണവും പുഷ്പാർച്ചനയും മാധവംഗലം ബസാറിൽ വെച്ച് നടന്നു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബെന്നി അബ്രഹാമിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാധവംഗലത്ത് വെച്ച് നടന്ന അനുസ്മരണം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്താം എന്ന് കരുതിയാൽ അവർ തെറ്റിപ്പോയി നമുക്കറിയാം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പീഡനങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അഴിച്ചു വിട്ടത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിച്ച പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കൈപോയ ആളുകൾ കണ്ണുപോയ ആളുകൾ ജീവൻ പോയ ആളുകൾ ചടങ്ങിൽ സാജു അനണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി സി നാരായണൻ ഉമ്മർ പെരിങ്ങോം അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോപിനാഥ് എം പ്രദീപ് കുമാർ സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ കെ വി ഭാസ്കരൻ എൻ വി രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ വി മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കൊയ്യത്ത് കൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും പി വി രവി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ അനാമയ ആശുപത്രിയിൽ നിർദ്ധന വയോജന രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ നിരക്കിൽ ചികിത്സ നൽകാൻ തീരുമാനം അഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് 
പയ്യന്നൂർ അനാമയ ആശുപത്രിയിൽ നിർധന വയോജന രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ നിരക്കിൽ ചികിത്സ നൽകും ഇതിനായി കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു അനാമയ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാർഷികാഘോഷം ഐ ആർ പി സി സോണൽ ചെയർമാനും മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ എം ഹരിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ വി മാധവ് പൊതുവാൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ വി വിശ്വൻ ഡോക്ടർ ആനന്ദകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ദിലീപ് കൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ സജിൻ ഡോക്ടർ എ കെ മിഥുൻ ഡോക്ടർ കെ ടി രജിത ഡോക്ടർ സോന ഡോക്ടർ എം മുരളീധരൻ ഡയറക്ടർമാരായ കെ രമേശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സൗഹൃദ സംഗമത്തിൽ ടി എസ് രാമചന്ദ്രൻ സി എ ബാലചന്ദ്രൻ പി രാജേഷ് സിമി സുനിൽ കെ സജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കേരളത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അഭിമാനം പകരുന്ന ഒന്നായി മാറിയ കാലഘട്ടമാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചെറുതാടം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെയും നവീകരണ പദ്ധതികളുടെയും സമർപ്പണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന വിജയയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി ഇടത് വലത് മുന്നണികളുടെ നീരാളിപ്പെടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ വികസനവും സമാധാനവുമില്ലാത്ത നാടാക്കി ഇരു മുന്നണികളും കേരളത്തെ മാറ്റിയെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ഇരിണാവ് റോഡിൽ എ ടി എം കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പാപ്പിനിശ്ശേരി കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ ഇരിണാവ് റോഡിലെ എ ടി എം കൗണ്ടർ കുത്തി തുറന്ന് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കവർന്നു മത്സ്യക്കൂട് കൃഷിയിൽ നിന്നും മത്സ്യങ്ങൾ മോഷണം പോയതായി പരാതി വോളിബോളിനെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന നാടിന് പാണപ്പുഴ വോളിബോൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കായിക രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പാണപ്പുഴ വോളിബോൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി ജില്ലയിൽ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതിയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പതിനേഴാമത്തെ കോഴി ഫാം ഏഴിലോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കറുത്ത പൊന്നിനി ഇത് കഷ്ടകാലം വിളവെടുപ്പ് കാലത്തും കുരുമുളക് വില ഉയരാത്തത് കർഷകരെ നിരാശയിലാത്തുന്നു പെട്രോൾ ഡീസൽ ഗ്യാസ് വില വർധന പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ അടുപ്പുകൂട്ടി സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം